Are you ready, students, now? Yes? Hello, hello? Hello, hello teacher. Hello. Hi. Okay, we're ready now. So welcome you all guys for in English classes. We're gonna start today. And uh, as part of nine, so we just like had a good time to ready uh, learn English and study. Also, somebody's listening to music there. Okay, perfect. So welcome you all guys. So how are you today? Is everything okay? Todos está bien por ahí? Is everything okay, guys? Very good, teacher. Excellent. I'm glad for that. So it's a great pleasure to Bye. see you guys. Fine. Okay, cool. That's awesome. So it's a great pleasure to see you again. Um, this is a special night. This is going to be the last night for this level. So I hope that we have learned a lot and also be ready to study English. Okay, so we have uh, some uh, exercises that we need to practice. It's not going to be a, a huge um, challenging activities. We have been um, studying uh, since the very beginning. Y hemos seguido siempre eh, trabajando en diferentes temas, different topics, different contents, vocabulary, expressions. So we just like go with the process. Vamos en este proceso donde pues sabemos de que el inglés eh, tenemos que seguir, ¿verdad? Vamos dando como el primer paso. We go the first step up, step up in working and practicing, right? And this is fantastic. This is the way. Entonces tenemos pues siempre que dar ahí lo mejor de nosotros, work so hard, and try to improve. Entonces, no se les olvide también, pues, que tenemos que culminar prácticamente lo que es la sección número 5 y el examen final, ¿verdad? Que es de los contenidos que hemos estudiado durante este proceso. Así que, eh, felicitarlos ahí. Congratulations, you guys, because, I mean, you have been working so hard, dedicating time for studying, pues también el, el tiempo genera esa dedicación, right? So we are dedicated to work and activities. Entonces, eso también es muy importante. La dedicación que ustedes le han dado, el desarrollo de, de activities that you have been doing. So it's a very interesting process. So I, I hope that it's going to be uh, something very interesting. Okay, so let's start today with our classes. And uh, before that we start, before they will start the contents or we could say the exercises that we are developing and we have been developing too. And ¿Qué estudiamos ayer? ¿Quién, quién se acuerda? What do you remember we studied? Yes. Siempre utilizando este, el ING. El ING pero ya con, con las oraciones. Y cómo, de forma negativa. Y cómo usarlo de forma negativa. Mm -hmm. Excellent. Excellent, excellent. In a real, yes, in a real conversation, we always do that. En una conversación ya real, pues como que es algo ya habitual. It's, it's something that we are uh, trying to do, you know, as part of the practice. ¿Qué más? ¿Qué más se recuerdan? What else do you remember? Eh, contestar las preguntas que, de las imágenes que nos aparecía. Mm. Some pictures. Ok, some pictures, right? Ok, cool. Tal vez también vimos un ejemplo de dónde poner, quitar la E y poner ING, dónde quitar la Y o solo agregar Y, ING. Mm -hmm. Fantastic. That's, that's important. Yes, thank you. Thank you so much. Yeah. The, the verb be right, the verb be, and um, that's cool. Yeah, the verb be. Also, we always combine this structure using contractions, no contractions, possessive. So during this time, we have been studying different topics. Y ya cuando luego que tenemos la práctica, after we have the practice, viene lo que es el, el, la práctica, y luego de la práctica, pues viene el desarrollo, la, la práctica, porque estudiamos eh, contenido, estudiamos un poquito más de teoría, pero la práctica, pues, la vamos a manejar nosotros en una estructura real. Eh, ¿Cómo usted lo practica durante sus actividades? I'm in my job, I work in this one, I do this one. Entonces, usted va actualizando toda esta información. Es muy importante esa práctica. All right. So, let's begin with the activities. So, we have our first activity. 
they were talking about the general uh, the general objective use the present continuous in a real context but we will focus about equations right the the present continuous with wh equations right cuando hacemos preguntas what is she doing qué está haciendo ella oh she's working in, in something is he um, paying attention está él poniendo atención yes he is is she um, listening to the teacher yes she is uh, are they working in some exercises yes they are oh no they aren't entonces vemos ahí cómo nosotros podemos como contestar ya sea de una forma corta o una forma larga eh, we have this one we have the following uh, picture here so i'm just going to make it big look at this look at the following exercise here with us it says uh activities we have some activities like play tennis ride a bike and look at that one so we're talking about this activities and let's see por ahí alguien tiene el micrófono activado creo verifiquen por favor sus and electronic devices thank you bien entonces tenemos el siguiente ejercicio que vemos acá dice activities we have different activities like he's playing tennis. Él está jugando tennis. He uh, play tennis. That is a very active sport. And like the ones we have here. And then we have ride a bike. And then we have run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study and watch television. There are different um, activities that most of the time we develop in every single day when we have a lot of things to do, we just like talk about these activities. So we can see here different activities. Many of us, we do different activities. We develop these activities. The ones that what I do, to be honest with you, is like I watch television, I just read, uh, uh, I drive and also go to work. Maybe this is actually no one in my list. This activity is not in my list, but, but there are some activities that uh, most of the time we develop according to the time we have. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar unos pequeños grupos y vamos a hacer preguntas y vamos a responderlas acerca de las imágenes en la parte A. Look at that. So, I'm just going to... One second, I will go back. It never, it, I don't know why it's never goes, goes back. Okay, look at that. Okay, we will work with the small groups and we will try to uh, ask some questions about that. Por ejemplo, vemos la parte, un ejemplo. Is he playing soccer? Um, no, he's not. What is he doing? He's playing tennis. Entonces, lo que van a hacer usted es que se va a formar en pequeños equipos y va a practicar eh, cómo, cómo fue hacer la pregunta. ¿Está él subiéndose a una bicicleta? Uh, yes, yes, he is uh, riding a bike. Is he running in the marathon? Mm, yes. So he's running in the marathon. Yeah, I'm sorry. Este, solamente un comentario. Ya casi llego a mi casa. No, no he llegado todavía. Por eso no he encendido la cámara. Ah, ok, ok. Ruth. Uno minutito y llego. Sí, sí. Ok, thank you, Ruth, for the commitment. Ok, don't worry, don't worry. That's ok. Thank All you. Right. Ok, you're welcome. Entonces, eh, vemos acá que tenemos eh, varias acciones. Lo que usted va a hacer es que va a tratar con su grupo de formular la pregunta. ¿Cómo puedo decir yo en inglés? Eh, are, are they swimming? Uh, are, is she swimming? Is he swimming? Yes, he is swimming. Entonces, usted va a tratar de formar eh, de hacer preguntas y respuestas utilizando esta parte la, de modo que usted pueda utilizarla en una conversación real, yo le digo en inglés mire, hágame una oración en presente en continuo utilizando study, ¿cómo puede formar una pregunta? Um, is the woman studying in the class? Is, uh, yes, she is or no, she's not, she is reading a book, entonces es más que todo una práctica general, that's what we had to do entonces, antes de que nos vayamos a los breakout rooms, quería preguntarles si pues, han comprendido qué vamos a hacer en este momento. ¿Yes? 
Yes, teacher. A formar preguntas con el ING presente continuo. Exactamente. Y respuestas eh, yes. a través de las imágenes. Perfecto. A través de las imágenes. Super. Thank you so much. I really appreciate it. Thanks, Luis, too. Okay, let's go. Uh, let's see how many members we have right now on the list. And we'll work with the breakup rooms. And don't forget that the practice is very, very vital. We are around 23 um, students in the class. Okay, let's talk about mm, three and two and three participants. Así que todos los que están acá. Mm, okay, Wendy. Uh, okay, so vamos a formar equipos de dos y tres para que puedan practicar mucho más individualizado. Entonces, todos los que están conectados, pues tienen que estar activos cuando mandemos a los grupos de los breakout rooms. Okay, let's go. Hello. Ah, oh, okay, okay. I understand. Okay, I understand. Okay, Areli, right? Okay, thanks, Areli. All right, we, we can see that. Okay. Well, entonces vamos a formar los equipos, así que para que estén pendientes y podamos practicar. All right, so let's go with that. Eh, ¿Tienen la imagen? ¿Me dicen si la tienen? Yeah. Yes, teacher. Yes, thank you. All right, let's go. Mm -hmm. Okay. Hey. All right, let's try now. Open. ¿Cómo? No, le ¿Cómo? escucho, le escucho, le escucho. Vaya, yo entendí como que sería, do you like play tennis? Y tú me respondes. Yo, por ejemplo, yo te estoy consultando si te gusta jugar tenis. Y tú me contestas okay. si así es o no es. No sé si así es o es. Sí, sí. Yo, lo había yo lo había entendido de otra manera, que íbamos a hacer una, una, una... Sería playing tennis en este caso, no play tennis, ¿verdad? Ajá, es correcto. Ba ba como le digo, sí. yo lo había... El ejemplo que estaba es, es, vaya, el ejemplo que puso él es, is he playing soccer? Y de ahí dice, no, he's not. Y de ahí dice el otro, what's he doing he's playing tennis um, entonces en base a esta pregunta hagámoslo nosotros <ríe> vaya digamos is he dance o is she no, no. sería is she is she, is she dance dance ajá entonces, y ahí la, la respuesta yes. sería Yes, she does eh, o oh, 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 no She's no eh, Depende, así si, si lo usa bailar o, sí o no ¿verdad? 
Ah, no, pero vamos a ver la, la pregunta, entonces. Por eso. Is she... Eh, is she dancing? Dance? Ella danza, va. Ahí se podríamos decir, ella baila. Sí. Is, acuérdense, que, acuérdense que es presente continuo. Is she dancing? Is he playing tennis? Veamos el ejemplo. Y lo tenemos que hacer en base al presente continuo. Ah, ok, ok. Dancing, ya. Yeah. Agregando yeah. ING. ING, ok. Entonces, is she dancing? Dancing. dancing. Entonces, la respuesta, no, yo le pregunto y después al okay. revés. Ok. Vaya. Is she dancing? Eh, no, she's not. Eh, no, she's not. No, she's not. Entonces, eh, what she... Uh, doing? Eh, doing es sí. ajá Ay. porque es la pregunta what's he doing y usted eh, me va a contestar eh, she's she is dancing dancing eating. así sería what she 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 doing uy se me ha olvidado qué significa este doing Yo estuve en medio escuchando la clase ayer y estuve estudiando ahora. Sí, sí, está fácil. Ahorita vamos ya. Este... Ay, estamos ahí, no. Nos van a ponchar. Espérame, what? Sí. Ah, pero como es el... What's she doing? Y ahí ponemos, ahí podemos poner. Sí. Ya no sacó. Qué rápido. Sí. Qué rápido no sacó. Is y riding sería ahí, ¿verdad? Correcto. Sí, él está manejando. Sí. Le podemos poner a bike. Sí. No, pues tener cuidado por esto. He's driving a bike. Vamos a poner wrong. Sí. Wrong. Wrong. Sí, que todas las tenemos que hacer. Todas las tenemos que hacer. Sí. Es ella, esta sí es ella. Esa sí es ella. Ajá, entonces sería, is she running? También podemos preguntar si a ella le gusta correr. Ah, también. Ajá. Sería, I like she running, así. No. Correcto. No sería. Y... Yo no sería. Ajá. Sí. No, sería. Like she, like, she like. She like running. Porque she es. Ella le gusta correr. Así. Pero acuérdense que estamos Por... haciendo preguntas y eso se oye más como una afirmación. Ah, sí, cierto. Ajá, está diciendo. Entonces sería. Mm. A ella le gusta Sí, tiene que ser el chi. Is she? 
Ajá, porque como si es en forma de pregunta no podemos darle, uh -huh. es como una respuesta a la que estaba diciendo sí. yo, ¿verdad? Y sí. Correcto. Y sí. Y sí, Rooney. Rooney. Y sí, Rooney. Y la respuesta entonces podría ser. Yes. Yes. She likes Rooney. A ella le gusta correr. Y she rooming like sería la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Y she rooming like. Uh -huh. y, y la respuesta sería yes. Ajá, uh -huh. yes, she. She's, she's like. Correcto, uh -huh. she's like. Uh -huh. ejemplo que tiene con el de, el de tenis eh, comienzo yo sí. o quién, quién comenzaría eh, Evelyn comenzaría ah ok is he play the tenis tú Emerson no he's not hoy voy yo eh, what he doing He is riding a bike. Excelente. Ok, eh, vamos con el siguiente. En lo mismo. En el mismo orden. Is he wrong? Emerson. No, he's not. What's he doing? He is swimming. Okay, vamos con el otro. Is he take a walk? No, no, he's not. What's he doing? He is he's a dance. Dancing sería. Dancing. Ah, a, a, a las... A las palabras le vamos a agregar el, el ING, ¿verdad? Por ejemplo, el sí. take a walk sería take a walking, esto sería dancing, driving, ese, going the movies, shopping, reading, studying, y watching. Ok, tema, ¿qué se llama? Vaya, sería is a driving Mm, no, he's not. What's he doing? He's going to the movies. Okay, well, let's continue. Well, I was listening, uh, some of you practicing. Felicitar a varios grupos con los que estuve ahí en la clase. Pude ver con que practicaban muy bien las preguntas. Is he playing tennis? Yes, uh, she's playing tennis. Or no, she's not. Is the boy riding a bike? Is the boy riding a car? No, he's riding a, he's riding a bike. Or he's driving a car. Entonces, iban haciendo oraciones con el presente continuo. Y lo hicieron muy bien, felicitarlos ahí, un grupo que hasta iba haciendo las figuras como la práctica que está abajo, donde dice, is he playing soccer? No, he's not. He's play What is he doing? Oh, he's playing tennis. Iban usando las estructuras. Entonces, muy bien, eh, siguieron las indicaciones 
y pues la cosa es ir practicando, como, como decimos, es de ir practicando. Usted ve algo y dice, ¿cómo puedo formar una oración utilizando el presente en continuo? Ok, ¿is he going to work? Yes, he is. Oh no, he is not. He is going to school. Is she reading the newspaper? No, she isn't. Oh, she's not. She is reading the Bible. Is he going to shop? No, he is not. He is going to the movies. Y entonces ahí vamos practicando lo que nosotros vamos escribiendo. Porque muchas veces nos quedamos con los ejercicios que tenemos y hasta ahí. Pero tenemos que ir pensando también y realizar ejercicios que también nos permitan eh, practicar y utilizar en nuestro contexto real. So that's something that we just need to reinforce. Okay. So we go with the next one. Vamos con la siguiente parte que es una conversation friends across the continent. It's a conversation and maybe we'll try to read the conversation. Y luego pues vamos a, we're going to go back to the breakup rooms. Dice acá, eh, friends across the continent. Eh, Meg Martin and Kathy of Brief chat online almost every day. Meg is an exchange student. Veamos la lectura. Entonces tenemos acá, por ejemplo, Meg, uh, uh, Meg and Kathy are briefed a chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in New Mexico and Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? Uh, I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in the in internet cafe with my friend Carmen and having coffee. Um, she's reading a magazine and how's your family? They are fine. My father's working outside. He's uh, mowing the lawn. My mother is out shopping. And where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I had to go. Okay, bye. Okay, let's practice the conversation again. I'm gonna to try to record it so you can listen and practice. Hi, Dur. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat for a minute? What are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen and having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine and my father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John is not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye, bye. Okay, you can check this conversation. Uh, what I want you to do is to read the conversation and practice. Quiero que practique la conversación con un compañero. Eh, les he mandado también la, la pronunciación en el chat para que usted vea cómo se pronuncia the vocabulary. Veamos el contexto. Dice Meg and Kathy. Um, hi there, como decir hola ahí. Hola Meg, 
Me dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? I am sitting on my bed with my laptop computer. Estoy sentándome en mi cama con mi laptop. I'm doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. What are you working on? ¿En qué estás trabajando? Eso es cuando, cuando tú le preguntas, pero específicamente, ¿qué estás haciendo? What are you working on? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué, o qué, ¿De qué estás trabajando? Y I'm writing an essay for a Spanish class. Estoy escribiendo un ensayo para mi clase de español. O estoy escribiendo un ensayo para la clase de español. I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? Le pregunta, ¿puedes escribir o puedes hablar? Ya que chat significa conversar. Y le dice, Kathy, for a minute, por un minuto. Where are you? ¿Dónde estás? Y le dice, Mank, I'm in, in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How's your family? Estoy en un café internet con mi amiga Carmen. Estoy tomándome un café y ella está leyendo una revista. ¿Cómo está tu familia? Y le dice acá, en este caso, Kathy, oh, they are really fine. My father is working outside. Ellos están muy bien. Mi papá está trabajando afuera. Entonces le dice, um, oh, she's reading a magazine. Eh, estoy tomándome un café y está leyendo una revista. Y le dice, Kathy, they are, they are all fine. My father is working outside. Ellos están bien. They are all fine. Es que ellos están bien. Mi papá está trabajando afuera. My father is working outside. He's mowing the lawn. Él está cortando el césped. My mother is out shopping. Mi mamá está afuera eh, comprando. Eh, de compras, en este caso, o comprando. Y luego dice, where, where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? John is not home. O sea, que Juan no está en casa. He's playing soccer. Él está jugando fútbol en el parque. Oh, wait, espera. My mother is home. Mi mamá está en casa. She's calling me. Me está llamando. And I have to go. Me tengo que ir. Ok, bye, bye. So we see that. Usted va a practicar con un compañero esta conversación. Y luego que usted la practique, after you practice this conversation, va a contestar la parte que está a continuación de dice, read the conversation and then answer these questions. Y... Por ejemplo, who is, quién está writing an essay y usted va a poner el nombre de quién está escribiendo un ensayo. La siguiente, who's having coffee, quién es está, quién está tomándose un café y usted pone el nombre de la persona. Who is uh, reading a magazine, quién está leyendo una revista. Who is working outside, quién está trabajando afuera. Who is shopping, quién está comprando. And who's playing soccer. Um, entonces, vamos a hacer esto en este momento y después, cuando hayamos terminado, haremos otra actividad que es la parte B, pero esa la haremos en unos momentos. Entonces, nos vamos a enfocar en practicar la conversación, practice the conversation, y luego pues vamos a responder las preguntas de quién está realizando cada una de estas actividades. So, my recommendation for that is that you can uh, take a picture, no sé si hay, ahí nos pueden compartir la conversación para que los compañeros la tengan en el chat, so you can uh, follow that stuff, right? So we can do that. Yes, ready? Yes. yes ready, teacher. Excellent, great job. All right, so let's go with that. All right, let's go. Vamos a habilitar el breakup room en este momento. Dicho rapidito, wait significa solo espera o qué más. Así es, significa esperar. Muy bien.
mire, y, y, y a, a, acá no se puede compartir, ¿verdad? La, 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 ¿Cómo se llama? La imagen. Ajá. Ahí, ahí está. Gracias. Ahí está, vaya. Gracias. Vale, entonces, si gusta, empecemos. Yo soy... Bueno, si gusta, yo soy Megan y alguien... O un párrafo, un, perdón, un párrafo cada uno. Vaya, está bien, entonces. Va. Una línea cada uno, entonces. ¿Les parece bien? Sí. Ajá, una... Ajá. ajá. Sí, está bien, así. Entonces... Y después lo podemos hacer así. Una, una. Ok, si gusta, empiezo yo. Jaime. 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 What are you, you doing? Sigue el compañero, ah. sigo yo de nuevo. Hoy, hoy voy yo. I'm sitting in my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. Sí. Jacqueline. Jacqueline, usted va. Megan es usted. Ok, what are you working on? Ahora voy yo. Ok. I, I, I am waiting um, inside for a Spanish class. Uh, can you check? For a minute, where are you? I am in, in a internet coffee with my friend Carmen. I am having coffee in cheese spreading a magazine. Oh, is your family? Family. They are, are fine. My father is working on site. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? Your brother? Okay. Jones, Jones not home. He's playing soccer in the bar. Oh, why my mother is home. She's call me. I had to go. Okay, bye. Lola. Lo, lo volvemos a practicar e intercambiamos, si les parece. Sí, hagamos eso. Ok, eh, está bien, si gusta, entonces. ¿Quién empieza ahora? Yo. Ok, va. Eh... Si empieza usted, Jacqueline. Mande, yo inicié, hi, Jer. Hi, Meg. Okay. El compañero no está, o está. Eh, entonces, okay. inicio, inicio yo, ok. Yo inicié, inicié el compañero. Where's your brother? Yo, John, not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother home. She's coming. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, eh, ahora no sé, respondemos las preguntas. Ahora ya, ya la practicamos dos veces. Bien, las preguntas son: eh, ¿Quién está escribiendo el ensayo? Um, Katio. Ajá, el ensayo le está escribiendo Katio. Katio is writing a essay. Is a essay for a Spanish class. Y uh, ¿quién está tomando el café? Carmen. Se le está tomando Carmen y Met. Ah, y Met, ¿verdad? Ok. Ah, y está con una amiga. ¿verdad? Ah, no, lo está tomando Met, el café. Porque dice, Carmen. I having coffee. I have internet coffee. Ajá, I'm having my coffee. Carmen. Y ella está leyendo una revista. Por eso lo me. Ajá, drinking. supongo. Porque no dice que lo están tomando ambas. Entonces, eh, 
Carmen está leyendo la revista. Ahora, ¿quién está, quién está trabajando fuera? Ella está, ella está leyendo una revista. Ajá. Carmen. Ajá. Me... Ok. Y luego, ah. Ready me me ah, ahí sí sería, ahí sí sería Carmen. Carmen, sí, sí, uh -huh. correcto. Eh, ¿Quién está trabajando fuera? Father Scott. Ajá. ¿El papá de Cacho? No, o oh, sí sería el papá de Cacho, right? Ajá, el papá de Cacho. Yes. Y la mamá um, está comprando. Anda de shopping, de compras. Uh -huh. Y el hermano está jugando fútbol. Ok. Así estamos, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Yes, ok. <laughs> Ok, uh, sí, hay que corregir, hay que ver si no nos equivocamos en algo. Uh -huh. No, pero creo que sí, porque, ajá, como, bueno, el último play soccer. Ajá, o sea, el lo, hermano. Ella lo menciona, Katia menciona que él está Ok, jugando. no sé cuánto tiempo tenemos, pero bien, podemos practicar una vez más. Eh, podemos ir, tal vez no con un orden, sino que yo la primera, tú la segunda, eh, Ana la tercera. Bueno. ¿Parece? Yes, right. Okay. Okay. Hi there. Va Ana, ahorita. Ahorita voy yo, <laughs> perdón. Hi Meg. What are you doing? I sit in my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing. Uh, inside for Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and cheers reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's moving the land. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, when my mother is home, she's coming. I have to go. Okay, bye. Bye. <laughs> okay. <laughs> Sí, es que les he escuchado bastante bien. bien fluido. Eso es un poco fácil. Sí, mira, es que todo es de practicar la palabra, como intentar sonar nada. Okay, students, um, there are some other students joining us right now in the in the practice. So I was like very surprised because I was listening um, some of you like trying to practice the conversation, giving an answer for each part of the conversation. That was very, very interesting. You know, the practices makes the difference when you listen words, when you see vocabulary and you translate with a dictionary, you can see this the valuable uh, details in the practice. So that is actually great. We're gonna take a short time to uh, pass the attendance list. Vamos a, vamos a pasar asistencia, entonces pues usted dice presente. Eh, be ready to say present. And then we will um, socialize a little bit the answers for this exercise. Así que, veinte un momentito. One second. Quiero ver Thursday. Bien, vamos a pasar asistencia y dicen presente. 
Así que Ana Elizabeth García. Presente. Thanks. Braulio Heriberto Velázquez. Presente, teacher. Bien. Carlos, perdón. Let's see. Ah, Carolina Giselle Rodríguez. Carolina Giselle Rodríguez. No está. No está. Eh, David Alexander Mejía Moreno. I'm here, teacher. Thank you. Eh, David Antonio Polanco. No está. Eh, Denis Eliseo Gutiérrez. Present, teacher. Thanks. Eh, Doribel Arely Arriaza. Present, teacher. Thanks. Emerson Alexander Moreno Pérez. Present, teacher. Thanks. Eh, Evelyn eh, Janet Cáceres de Bonilla. Present, teacher. Thanks. Eh, Fátima Esperanza Rivera Medrano. Present, teacher. Thanks. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Present, teacher. Thanks. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present, teacher. Thanks. Eh, Jonathan Eduardo Elías. Present, teacher. Thanks. José Aristides Moreno Albert. Present, teacher. Thanks. Eh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Jocelyn Noemí Romero. No se encuentra. No está. Eh, Kevin Josías Flores Barrera. Presente, profe. Thanks. Um, Luis Miguel Mejía Alas. Presente. Thanks. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Present teacher. Thanks. Eh, Melissa Giselle Rivera Girón. Melissa Giselle Rivera. No se encuentra. Eh, Norma Andrea Costa de Campos. Norma. I am teacher. Norma. Okay, thank you. Sí. All right. Eh, Omar Alberto Chacón Peña. Thanks. Eh, Rebecca Michelle Gomez. I'm here. Thank you. Eh, eh, Rubén Alexander Reyes Hernández. Rubén. It's not Rubén. No. Um, eh, let's see. Um, Rubén. ¿Se, ¿Se encontraba Rubén? No. Creo que no está Rubén. Eh, Ruth Noemí Guevara Reyes. Present teacher. Thanks. Eh, Vanessa Scarlett Castillo. Present teacher. Thanks. Uh, Verónica Stephanie Castro. Present teacher. Thank you. Walter Alexander Quijano Martinez. Present teacher. Thanks, Walter. Present. Okay. Eh, Wendy Lisette Carías. Present teacher. Thank you. Yolanda Arely Flores de Omanzor. Presente, teacher. Yeah, she's yes, there. And um, Yuri Alexander Osorio. Yuri Alexander Osorio Rodríguez. Este, parece que escribió en el chat como que acababa de llegar a la casa, algo así. Como que no mm -hmm. se pudo conectar, pero no sé si estará presente. Ahí mm -hmm. escribió en el chat del WhatsApp. Ok. Thank you. All right. Okay, well, let's continue with the rest of the class and also with the exercises. And congratulations for all of you who have uh, worked in the exercises. I could listen to all of you practicing the conversation and I was like really, really surprised with that. Felicitarlos ahí porque pues la mayoría estuvo practicando la conversación y estuvo contestando las preguntas. Creo que es importante la práctica. Y pues la práctica hacia el maestro, dice el dicho. Entonces, mientras practicamos más, tenemos un poquito más de experiencia, right? And let's see. Okay, so we will see that. Vamos a ver. Let's go with the next. Okay, according to the exercise we developed in the class, we say this one. Read the conversation and practice. Who is writing an essay? According to the... Information given, who is writing an essay? Kathy. Kathy? Thank you. Okay, and who's having coffee? Megan. 
Mac. Mm -hmm. Nice. Let's see uh, who is reading a magazine. Carmen. Carmen. Okay, Carmen. Okay. Uh, who's working outside? Father de Cathy. Father de Cathy. The Cathy's father. The Cathy's father. Okay. The Cathy's father. Okay. Excellent. And uh, who is uh, shopping? Mother. The mother. The mother. Mm -hmm. That's right. And who's playing soccer? It's John. John. Brother. Brother. Okay. Excellent. Congratulations for the work done. Okay, uh, just to conclude, we have a simple practice. It's going to be a piece of cake. So we're going to take like a short time to work in this exercise. All right. Mm. Present continuous tense. We will close because of the time. And you will help me to answer the first one. We will use the chat for the first one. Vamos a ver. Vamos a ir contestando cada una. Voy a usar el chat aquí para poder contestar según lo que ustedes me dicen. ¿Cómo podríamos decir que estoy plantando un árbol en inglés? The number one. I'm planting a tree. I'm planting a tree. I'm planting a tree now. Okay. Yes, I'm planting a tree now. Estoy plantando un árbol ahora. La número dice, my sister watch TV in the living room. ¿Cómo sería ahí? My sister, my sister watching TV in the living room. My sister, my sister, my sister is, acuérdense, my sister uh -huh. is watching watch 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 okay my sister is watching tv entonces pongámosle aquí is watching tv and we also have the complement what about the number three uh children and water the plants children are Watering. Watering. Piense Water. que water significa agua, pero también significa regar. Como cuando se va a regar una planta, usted dice water the plants. Entonces, water. the children are watering the plants. O sea, que están oh. regando las plantas. Vamos con la número cuatro. They write a letter. They are, they are swimming. They, in are, they are writing. They are writing. They are writing a letter. Uh, writing. Writing. writing, writing, writing. Yes, they are writing a letter. Ellos están escribiendo una carta. They are writing a letter. Uh -huh. Ahí vemos en el chat pues las oraciones ya modificadas. Number five, we swim in the pool. We are, we we are, are swimming, swimming in, in the pool. We are swimming. Okay, we are swimming in the pool. Ellos, sí, eh, sí. Nosotros estamos nadando en la piscina, right? Okay, cool. And number seven, she talks on the phone. Nice. My sister's aunt is writing. My sister. My sister's are writing. Writing. Okay, uh, my sisters are riding their bikes. Mis hermanas están subiéndose en sus bicicletas o montando sus bicicletas. Okay, their bikes. He's talking. You He's are talking. talking. You are talking on the phone. Ella está hablando. Okay, uh, con la voz. She's talking on the phone. Oh, she's talking on the phone. Ella está hablando por teléfono, sería verdad. She's talking on the phone. Y la siguiente, la número ocho, sería. I am not ready. 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 I am not I'm not reading a magazine. I'm not. Maybe. I'm not. I'm so, not. And she she's not, running. not running the garden. The Run, garden. Not she's, she's, not she's, she's not running, running the garden. The garden. She's not, she's she's not, not running. running in the garden. Running. Running. Thank you.
Yeah, she's not. Uh, she's right in the garden. O sea, que ella no está corriendo en el jardín. Muy bien. Y ahí vemos la estructura. Veamos el ejemplo. Eh, luego tenemos la número 10. The students know study. The students are, 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 are not studying. Are not studying. Los estudiantes. Ok, veamos. The students are not studying. Ok, thank you. Lo vamos a escribir aquí en el chat. Muy bien, ahí tenemos el chat. Vamos con la 11th. We have the 11th. We, we are not cooking in, in the kitchen. In the kitchen. We are in the kitchen. We are not cooking. cooking. Oh, we aren't. We aren't cooking. We aren't. We aren't. Acuérdense que podemos decir we are not. We aren't. We aren't. We aren't, we are not. So we can do that. And the last one, the number 12 is I, not, I am not watching. I am not watching, I am not watching TV. I am not watching TV. Okay, watching, watching television. Acuérdense que nosotros podemos decir television o podemos decir TV. Both TV. are correct. Television or TV. So you can check in the chat also the exercises that we are developing. The next model, the next level, van a ir estudiando otras estructuras también, un poquito más de vocabulario, más práctica, más listening, entonces van, van a ir viendo otras estructuras que son un poquito más, eh, un poquito más avanzadas a medida que vayan pasando. Todo este material que ustedes tienen les va a servir como para practicar, para revisar. Les decía de que pues tenemos que ser como autodidactas, es decir, tenemos que buscar también nosotros nuestra propia información, alguna aplicación, información de internet, so we can look for some, um, algunas fuentes, uh -huh. some information that could be very valuable. Okay, uh, we will be concluding the class, so thank you so much for being here in this course, and I hope to see you very soon. And don't stop, keep it at working hard, keep it on practicing, y pues esperen hasta que les den la, la, la invitación nuevamente, para, siguiente, para la siguiente fecha, para el siguiente módulo, y pues sigan practicándolo, ya que el objetivo es que podamos llegar a ser bilingües lo más pronto posible. Así que, thank you so much, everybody, and have a beautiful night to all of you. Don't, don't stop studying English and continue working hard, okay? And teacher. Thank you. Thank, thank you, for all sure. thank you. It was sí. a pleasure. Sí. Thank, thank you, everybody, teacher. Thank you. Gusto, compañeros. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night, Good night everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. Thank you. Good night, teacher. Good night. Good night. It's Good a night. pleasure. Bye. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.